హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరి నుంచి చాలా బాగున్నాను మేము చెన్నై నుంచి నాగపట్నం అనే ఊరు వెళ్ళామన్నమాట త్రీ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ చెన్నై నుంచి అక్కడ బ్లాగ్ పెడుతున్నాను ఈరోజు మీకు నేను మేము నేను ఒక మొక్కుకున్నానని చెప్పాను కదా లాస్ట్ బ్లాగ్స్లో మీకు ఆ చర్చి దగ్గరికి వెళ్ళామన్నమాట ఆ మొక్కు తీర్చుకోవటానికి చాలా పెద్ద చర్చ్ అనమాట ఇప్పుడు హిందూస్కి తిరుపతి ఎలా అయితే ఉంటుందో ఇది క్యాథలిక్స్కి ఈ వెలాంగిణి అనే చర్చ్ అంత ఫేమస్ అనమాట అంత మహిమ గల చర్చ్ అనమాట నేను ఎక్కువగా ఇక్కడికి మొక్కుకుంటా ఉంటాను స్మైలీ పుట్టినప్పటి నుంచి కూడా ఇక్కడికి వచ్చాము ఇక్కడ ప్రేయర్స్ అన్ని మార్నింగ్ టైంలో కంప్లీట్ చేసేసుకున్నాం అనమాట ఇదంతా చర్చ్ దగ్గర చాలా మంది వస్తారు వేలల్లో వస్తారు అనమాట అన్ని రాష్ట్రాల నుంచి వస్తూ ఉంటారు ఇక్కడికి చాలా పెద్ద పెద్ద చర్చెస్ ఉంటాయి ఒక్క దగ్గరే నేను అన్ని తీయలేకపోయాను వీడియోస్ ఉన్న వాటిల్లో కొన్ని యాడ్ చేస్తున్నాను క్లిప్పింగ్స్ అంతే ఇది చాలా పెద్దగా ఉంటుంది చర్చ్ కూడా ఇది సముద్రానికి పక్కనే ఉంటుంది హాఫ్ కిలోమీటర్ దూరంలోనే ఆ సముద్రం దగ్గర ఇలా ఫిషెస్ ఇవన్నీ పెట్టి అమ్ముతూ ఉంటారు అనమాట వీటన్నిటికి మసాలాలు పట్టించేసి పెడతారు మనం ఫిష్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మన ముందే కాల్చిచ్చేస్తారు క్రాబ్స్ అవన్నీ కూడా ఉంటాయి ఇక్కడే ఇది చూడండి ఇది పరోటాస్ ఎలా చేస్తున్నాడు ఆయన చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది ఇక్కడ వర్క్ కూడా వీళ్ళది చాలామంది వస్తూ ఉంటారు కాబట్టి నేను ఊరికే ఇది తీసాను అనమాట ఎంత ఫాస్ట్గా చేస్తున్నారో వీళ్ళు వర్క్ అనేది ఇలా చేస్తాడు చేసి ఈ బాల్స్ ఉన్నాయి కదా పరోటా బాల్స్ అవన్నీ విసిరేస్తూ ఉంటాడు అక్కడి నుంచి విసిరేస్తే ఈయన క్యాచ్ పట్టుకొని పెనం మీద డైరెక్ట్గా పెట్టేస్తూ ఉంటాడు అనమాట బలవింతగా ఉంటుందో చూడటానికి మీరు చూస్తారని నేను ఇది అప్లోడ్ చేశాను ఇలా క్యాచ్ పట్టుకొని ఈయన మళ్ళీ పెనం మీద పెట్టి కాలుస్తూ ఉంటాడు చెప్పాను కదా బీచ్ పక్కనే చర్చ్ అని ఇంకా బీచ్ దగ్గరికి వచ్చామన్నమాట కాకపోతే పిల్లలు ఊరికే కాళ్ళ వరకే ఆడుకున్నారు మళ్ళీ రిటర్న్ వెళ్ళిపోవాలి కదా మేము చాలా లాంగ్ జర్నీ ఉంది కదా కొద్దిసేపు ఆడుకొని ఇచ్చాము ఇలా అంతే ఊరికే వాళ్ళకి కొంచెం టైంపాస్గా ఉంటుందని ఎంతమంది ఉన్నారో సండే రోజు వెళ్ళాము మేము ఇది చాలా రష్గా ఉందనమాట అక్కడ దిగాలన్నా కూడా ఎంతమంది ఉన్నారో చూడండి సముద్రం దగ్గర ఇంకా వస్తానే ఉన్నారు మేము ఎర్లీగా కంప్లీట్ చేసేసుకున్నాం మా ప్రేయర్ కార్యక్రమాలు అవన్నీ పిల్లలు ఇలా ఆడుకుంటున్నారు ఇది చూడండి పీచ్ మిఠాయి నాకు చాలా ఇష్టం అనమాట నేను ఒకటి కొనుక్కొని తిన్నాను వాళ్ళు ఆడుకుంటా ఉంటే మా హస్బెండ్ ఏమి ఇక్కడ నిలబడి చూస్తూ ఉన్నారు పిల్లలు అయ్యే బాల్స్ కొనుక్కుంటే వాటితో చూడండి ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఆయన చూపిస్తున్నారు కాకపోతే ఎంత ఎండగా ఉందంటే ఇంకా అసలు నిలబడలేకపోయాం అనమాట అక్కడ మేము ఇంకా తర్వాత అక్కడ పక్కనే చూపించాను కదా ఇందాక ఫిష్ ఫ్రైస్ అవి చేస్తూ ఉన్నాయి అక్కడే పైన వాళ్ళది ఇలా హోటల్ లాగుంది అక్కడికి వచ్చి కూర్చున్నాం చూహన్ అంటున్నాడు ఏంటి పిని ఎండకి కారిపోతాను ఇచ్చే హోటల్ ఇదే వెండాను అంటున్నాడు కూర్చొని అలసిపోయాడు ఇంకా పిల్లలు కూడా తట్టుకోలేకపోయారు అంత ఎండని ఇంకొచ్చి ఫిష్ అవి ప్రాన్స్ కొన్ని ఐటమ్స్ ఆర్డర్ చేసుకొని తిన్నామన్నమాట ఇక్కడ కూర్చున్నాము అలసిపోయారు చూడండి ఒక్కొక్కరు ఎలా ఉన్నారో పిల్లలు ఇంకా కూల్ డ్రింక్స్ అవి ఇవి తాగి ఇలా ఇది ప్రాన్స్ ఫ్రై ఇలా ప్లేట్లో పెట్టిస్తారు చేసి ఇది ఫిష్ హోల్ ఫిష్ అనమాట చోహన్ అంటున్నాడు వీడు చూడు పిన్ని వీడు ఏం తినట్లేడు వాడు ఓన్లీ వాటరే తాగుతూ ఉన్నాడు సన్ని స్మైలీ అయితే ఆ ఫిష్ తోకతోటి ఆడుకుంటా ఉంది చూడండి స్మైలీకి వింతగా ఉందనమాట మొత్తం ఫిష్ ఇచ్చేసారేంటి మమ్మీ ఇలా మనకు ఫ్రై చేసాని ఆ తోకల్ని పీకేస్తూ ఉంది తనకు ఆటగా ఉందనమాట ఆ ఫిష్ తోటి మా హస్బెండ్ అయితే ఫుడ్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉన్నారు పిల్లలు మాత్రం ఎక్కువగా తినలేకపోయారు ఎండకి తర్వాత అక్కడి నుంచి ఇంకా సముద్రం దగ్గర నుంచి చర్చ్ వరకు ఇలా వరుసగా షాప్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ మొక్కుకున్న వాళ్ళు గుండు కొట్టించుకుంటారు అనమాట చోహన్ అంటున్నాడు పిన్ని నువ్వు కూడా కొట్టించుకోరాదు పిన్ని అని అంటున్నాడు నవ్విస్తూ ఉంటాడు చోహన్ ఏదో ఒకటి ఇంకా చూడండి ఎంత మందో అసలుకి ఇంకా మనం నడవనవసరం లేదు వెనక వాళ్ళు నడతా ఉన్నారు మనల్ని ఇలా అన్ని షాప్స్ ఉంటాయన్నమాట రకరకాల షాప్స్ 
బొమ్మలు ఉంటాయి ఇంటికి తగ్గ వస్తువులు ఉంటాయి బట్టల షాప్స్ అన్నీ ఉంటాయి ఇంక ఇది ఉంటుంది ఇది లేదని లేదు దాదాపు వన్ కిలోమీటర్ వరకు ఇలా అన్నీ అటు ఇటు షాప్స్ అన్నీ ఉంటాయన్నమాట చర్చి నుంచి బీచ్ వరకు షాప్స్ ఉంటాయి ఇలా దారి మొత్తం చాలా ఫేమస్ ప్లేస్ అనమాట చెన్నైలో నాగపట్టణం నుంచి వేలాంగిణి వెళ్ళాలన్నమాట తెలిసిన వాళ్ళకైతే ఓకే తెలియని వాళ్ళకైతే ఇది చాలా పెద్ద ప్లేస్ అనమాట ప్లస్ ఇది చూడండి ఇవన్నీ క్యాండిల్స్ ఎంత పొడుగ్గా ఉన్నాయో అలా చర్చిలో మొక్కుగా ఇది చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఇన్ని క్యాండిల్స్ అని మొక్కుకుంటారు అలా క్యాండిల్స్ని ఆ పెద్ద పెద్ద క్యాండిల్స్ని ఇది చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఇది మీరు చూస్తారని నేను పెట్టాను ఇది క్యాండిల్స్ది ఎంత పొడుగు క్యాండిల్స్ నెక్స్ట్ ఇవి చూడండి గవ్వల తోటి ఇలా హ్యాంగింగ్ చేసుకోవటానికి బాగున్నాయి కదా అదే నేను మా ఫాతిమానగర్ ఇంట్లో ఉంటే ఏదో ఒకటి కొనుక్కునేదాన్ని ఇప్పుడు ఇంకా రెంటెడ్ హౌస్లోనే కదా ఇక్కడ ఏం పెట్టుకుంటామని ఏం తీసుకోలేదు నేను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇలా పిల్లలకి బొమ్మలు ఇంకా అన్ని షాప్స్ అనమాట మా దగ్గర ఉన్నది ముగ్గురు పెద్ద పిల్లలే కాబట్టి వాళ్ళు ఏమీ అడగట్లేరు మేమేమైనా ఏదైనా అడగండి అమ్మ మీకు కొనిస్తా ఉన్నా కూడా వాళ్ళు అడగట్లేరు ఏ ఆ రెండు బాల్స్ కొనుక్కొని ఇంక వాటినే ఆడుకుంటా ఉన్నారు చోహన్ చూడండి ఇప్పుడు ఎలా చేస్తున్నాడు దాన్ని వేసి నా తలకు కొట్టాడు ఎంత నవ్వాను నేనైతే చూడండి అన్ని ఫ్లవర్స్ ప్లాస్టిక్ ఫ్లవర్స్ టైప్ అవన్నీ ఉన్నాయి అక్కడ జనం చూస్తున్నారు కదా వాళ్ళందరూ చర్చికి వచ్చిన వాళ్ళు అనమాట చర్చికి వచ్చి చర్చి నుంచి ఆ సముద్రం దగ్గరికి వెళ్ళి మునుగుతారనమాట గుండ్లు కొట్టించుకునే వాళ్ళు గుండ్లు వాళ్ళ తల నీలాలు ఇస్తూ ఉంటారు చోహన్ అన్న నన్ను తప్పిపోతావేమో పిన్ని వీడియో తీసుకుంటూ మా దగ్గరే ఉండు పిన్ని అని చోహన్ నన్ను ఐదు నిమిషాలకు ఒకసారి నా దగ్గరికి వచ్చి లాక్కి వెళ్తా ఉన్నాడు చాలామంది పిల్లలు తప్పిపోయారు అనమాట మార్నింగ్ చర్చ్ దగ్గర అనౌన్స్ కూడా చేస్తూ ఉన్నారనమాట చోహన్ అన్న నన్ను కూడా ఒక పిల్లవే మాకు తప్పిపోతావు పిన్ని మా దగ్గర ఉన్నాను అంటున్నాడు వీళ్ళు ఏదో ఇంకా ఒక బాల్ కొన్నారు ఫస్ట్ తర్వాత ఇంకో బాల్ కొంటున్నారు వీళ్ళకి ఏది టైం పాస్ కాక ఏదో పిచ్చి పిచ్చిగా ఆడుతూ ఉన్నారనమాట ఆ ఎండకి వాళ్ళ వల్ల కాలేదు కంప్లీట్గా ఏసీలో ఉండి ఒక్కసారి ఇలా బయటకు వచ్చారు కదా పిల్లలు చోహన్ నన్ను తిడతా ఉన్నాడు నువ్వు తొందర రాపిన్ని ఇంక ఎండకి మా వల్ల కావట్లేదు ఇంకా వెళ్ళిపోదామని అంటున్నాడు ఇంకా అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి కారులో మేము ఈవినింగ్ ఒక దగ్గర ఆగాము కాఫీ తాగుదామని చాలా లాంగ్ జర్నీ కదా త్రీ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ జర్నీ చేయాలన్నమాట హాఫ్ వే వరకు వచ్చేసాము వచ్చేసి ఇక్కడ ఇంక ఈవినింగ్ అయింది కాఫీ తాగుదామని ఆగాము పిల్లలు మాత్రం ఫుల్ అలసిపోయారు అనమాట మార్నింగ్ నుంచి జర్నీసే కదా జర్నీ వరుసగా ఉంటున్నాయి కదా నిద్రలు లేక చోహన్ అయితే నన్ను ఎన్ని కామెంట్స్ చేస్తూ ఉంటాడో నేను అవన్నీ మీకు ఇప్పుడు వాయిస్ వాడిది ఇవ్వలేకపోయాను అవన్నీ వాయిస్ సరిగా రికార్డ్ కాలేదు ఇక్కడ కూర్చొని సమోసాను కాఫీ కూల్ డ్రింక్స్ అవి ఆర్డర్ చేసుకున్నారు వాళ్ళకి ఇష్టమైనవి ఇది ఒక కేఫ్ ఏరియా అనమాట హైవే పక్కనే ఉంది ఇంకా అక్కడ ఆగే ఉన్నమాట కొద్దిసేపు ఇలా ఆగి స్మైలీ కాఫీ తాగదు కాబట్టి తాను ఎందుకు సోడా చెప్పుకుంది స్మైలీకి కూల్ డ్రింక్స్ కంటే బిస్లరీ సోడాస్ ఉంటాయి కదా కిన్లే బిస్లరీ ఆ సోడాలు తాగడానికి ఇష్టపడుతుంది ఎందుకు అర్థం కాదు అది చప్పగా ఉంటుంది ఫ్లేవర్ కూడా ఉండదు కానీ ఆ సోడా ఇష్టపడుతుంది తను మా హస్బెండ్ ఏమో కొంచెం హైట్ పెట్టు నువ్వు హైట్ లేవు కెమెరా నన్ను తీయాలంటే నువ్వు కొంచెం హైట్ అను కెమెరా అని కామెంట్ చేస్తూ ఉన్నారు ఇంకా అక్కడి నుంచి రిటర్న్లో వస్తూ ఉన్నాం కదా పాండిచ్చేరి మీద నుంచి రావాలన్నమాట పాండిచ్చేరి మధ్యలో ఉంటుంది పాండిచ్చేరి దగ్గర ఇంకా డిన్నర్ కోసం ఆగామన్నమాట అక్కడ మేము అక్కడ పెద్ద బీచ్ కూడా ఉంది పాండిచ్చేరి బీచ్ ఫేమస్ కదా చాలా సినిమాలలో కూడా ఉంటుంది బ్రిడ్జ్ ఉండి బ్రిడ్జ్ కింద వాటర్ ఉంటుంది అది చూడండి ఇలా ఇది మీరు చాలా సినిమాలలో పాటల్లో కూడా చూస్తుంటారు ఆ బ్రిడ్జ్ని పాండిచ్చేరి బీచ్ అనమాట ఇక్కడ ఆగామన్నమాట పిల్లలకి చూపిద్దాం ఈ ఏరియా అంతా అని కాకపోతే చాలా ఎక్కువసేపు ఉండలేకపోయాము ఇంకా మళ్ళీ మేము ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలి కదా మళ్ళీ మండే రోజు మా హస్బెండ్కి ఆఫీస్ ఉంది పిల్లలు అయితే పాపం ఇంకా వన్ డే టూ డేస్ అట్లా ఉండి ఎంజాయ్ చేయాలని ఉంది కానీ మా హస్బెండ్కి లీవ్ లేవు కాబట్టి వచ్చేసాము 
ఇంకా బీచ్ అయిపోయాక అక్కడే ఒక హోటల్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆసిఫా అనే హోటల్ దగ్గర ఇంకా ఈవినింగ్ డిన్నర్ కోసం ఆగామన్నమాట ఇదైతే చికెన్ డ్రై ఐటమ్ చెప్పారు కబాబ్స్ టైప్స్లో ఉన్నాయి ఇవి అన్ని చాలా రకాలు చెప్పుకున్నాము ఒక్కొక్కటి ఇంకా అలా వెరైటీస్ టేస్ట్ చేసామన్నమాట బాగానే ఉన్నాయి చాలా నచ్చింది అనమాట పిల్లలకి ఆ హోటల్ కూడా ఫుడ్ ఐటమ్స్ అంత స్పైసీగా కొంచెం మన ఆంధ్రాలో లాగా ఉన్నాయన్నమాట తర్వాత ఫిష్ ఫింగర్స్ చెప్పారు నూడిల్స్ బిర్యానీ రోటీస్ రోటీస్లోకి కడాయి చికెన్ చెప్పారు ప్లస్ ఇక్కడ ఒక వెరైటీ చెన్నైలో ఉన్న వాళ్ళకైతే తెలుస్తుంది ఒక వెరైటీ ఐటమ్ ఉంటుంది కొత్త పరోటా అని అది ట్రై చేసామన్నమాట చెన్నై ఫేమస్ డిష్ అనమాట అది కొత్త పరోటా అంటే పరోటాని ఎగ్ చికెన్ని కలిపి ఇలా చేస్తారు ఇప్పుడు ఈ బౌల్లో ఉంది కొత్త పరోటా అనమాట చాలా వెరైటీ టేస్ట్ అనమాట పరోటా ఎగ్ చికెన్ని బాగా పెనం మీద ఇలా క్రష్ లాగా చేస్తారనమాట కొడతారనమాట ఎంత వెరైటీగా ఉంటుంది ఈ డిష్ చాలా బాగుంది చౌహన్ అయితే ఇంకా నెక్స్ట్ డే కూడా ఇదే తిన్నాడు ఇంటికి వచ్చాక కూడా నచ్చిందంట చౌహన్కి చూపిస్తున్నాడు చూడండి ఇంక ఇలా మా వెలాంగిణి ట్రిప్ ఇలా ఎంజాయ్ చేసాము దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి పిల్లలు మేము అందరం ప్రేయర్ చేసుకొని రిటర్న్లో ఇలా ఫుడ్ కూడా ఎంజాయ్ చేసి వచ్చేసాం ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ బ్లాగ్లో నేను మళ్ళీ కలుస్తాను మిమ్మల్ని నా ఛానల్ని కొత్తగా